हेलो एवरीवन माय नेम इज़ सोराबि सिंह और ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी में मेरा ये सेकंड लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर आई होप आपने सुना होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाली वीडियोस में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाली हूँ तो अगर मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको डिज़ाइन का एक ओवरव्यू दिया था आज मैं उसमें बात करने वाली हूँ प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की तो लास्ट वीडियो की बात से हमें समझ में आया था कि जैसे अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो गुड डिज़ाइन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए तो उस हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए जिस प्रॉब्लम को हम डिफ़ाइन करें और उसको सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन को गैदर करें अब प्रॉब्लम कैन बी रिगार्डेड एज अ डिफ्रेंस बिटवीन द एक्चुअल सिचुएशन एंड अ डिज़ायर सिचुएशन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सपोज आप गाँव में जाते हैं गांव में एक नदी बह रही है और उस नदी को आपको क्रॉस करना है तो बट क्या करते हैं कि लोग नाव से नदी को क्रॉस करते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं एक बार में दो से तीन ही नाव क्रॉस हो पाती है क्योंकि नदी भी इतनी बड़ी नहीं है कि आप उस पर शिप चला सकें तो वो नाव के ही थ्रू लोग इधर से उधर जा पाते हैं और दैट टू अगर गाड़ी की बात होती है तो गाड़ी उधर से इधर नहीं शिफ्ट हो पाती है तो एक ये प्रॉब्लम यहाँ पर डिफाइन की गई कि नदी को क्रॉस करना एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन ये समझ में आता है जब लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि हम यहाँ पर एक ओवर बना सकते हैं आस की जमीन गाँव वालों से लेनी पड़ेगी थोड़ी सी और उसके बाद से हम एक ओवर बनाएंगे तो इसका सोल्यूशन निकल जाएगा तो सेम इसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम जो होता है और जो उसके बीच का सोल्यूशन होता है तो जो एक्चुअल सिचुएशन होती है और जो डिजायर्ड सिचुएशन होती है उसके बीच के डिफरेंस को हम प्रॉब्लम कह सकते हैं दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम द टीम मस्ट नो वेयर इट इज मीन टू बी एंड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर इट करेंटली इज इन रिलेशन टू द परसीव प्रॉब्लम हमारे पास ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हमने डिफाइन कर दिया उसके बाद से हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं अब जब बात आती है कि इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से गैदर कर सकते हैं तो उसके लिए आपके पास चार से पांच पॉइंट आएंगे जो भी आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगी जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो गई उस प्रॉब्लम से रिलेटेड तो अब हम उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं यानी जितने भी सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं ओवर ब्रिज बनाना वहाँ पे सोल्यूशन है या अच्छी नाव और पाँच छः नाव और चला दें क्या ऑप्टिमम सोल्यूशन यहाँ पर आ सकता है उसके बाद से हम बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद उस बेस्ट सोल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं टेस्ट करते हैं कि क्या जो हमारी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को वो जो आपका सोल्यूशन है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं आज के इस वीडियो में मैं गैदर इन्फॉर्मेशन के टॉपिक को कवर करूंगी कि हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करनी होती है तो अगर हम प्राइमरली रिसर्च करें कि हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करनी होती है तो वो हमारी कस्टमर नीड पर होता है गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर इंटरव्यू विथ कस्टमर फोकस ग्रुप कस्टमर कंप्लेंट वारंटी डेटा कस्टमर सर्वे अगर हम इसको वन बाई वन पॉइंट लें तो गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कस्टमर अगर एक इंजीनियर अपने इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि कस्टमर को क्या चाहिए बट एक्चुअली कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो एक कस्टमर ही बता सकता है सपोज आप कोई फोन यूज कर रहे हैं अब उस फोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको उस फोन में एक्स्ट्रा में क्या फीचर चाहिए कि वो स्मार्ट टीवी से आपका स्मार्ट टीवी से लिंक हो जाए या आप अपने फोन के थ्रू ही आप वॉशिंग मशीन को बंद कर सकें या बहुत सारी फैसिलिटी अगर आप कैमरे की बात करते हैं तो लोग डी कैरी करना नहीं प्रेफर करते हैं तो आपको अपने फ़ोन में ही आपको अच्छे कैमरे क्वालिटी पर वर्क करने के लिए आपको फ़ोन को चेंज करना है तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को आपको एक कस्टमर ही दे सकता है इट इज़ द कस्टमर्स डिज़ायर दैट ऑर्डनरी डिराइव द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट नॉट द इंजीनियर्स विजन ऑफ व्हाट द कस्टमर शुड वांट तो इसके लिए आप क्या करते हैं इंटरव्यू विथ कस्टमर यानी आप कस्टमर के साथ इंटरव्यू करते हैं कि कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए तो इसके लिए बेसिकली हर एक कंपनी में एक मार्केटिंग या सेल्स फो फैक्टर होते हैं जो बेसिकली कस्टमर्स के साथ डील करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए होता है वो एक्चुअली एक रिपोर्ट तैयार करते हैं या करंट जो भी आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में है उसकी वीक पॉइंट्स क्या हैं उसको हम किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन अब की कस्टमर के इंटरव्यू करने के बाद से समझ में आती है एक और ऑप्शन होता है फोकस ग्रुप यानी जो आपके छः से बारह कस्टमर होते हैं जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको आप कांटेक्ट कीजिए उनको आप पॉइंट आउट कीजिए जैसे अगर सपोज आपने कोई गाड़ी बनाई है मर्सिडीज़ बनाई है सपोज तो मर्सिडीज़ का फीडबैक आपको कोई भी नॉर्मल कार डीलर नहीं दे सकता है जिसने उसको यूज़ ना किया हो यानी अगर आप छः से बारह ऐसे कस्टमर्स को पकड़ें जिनको गाड़ी का
तो इन दैट केस में आपका जो प्रोडक्ट की डिसएडवांटेजेस हैं बाकी सारे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो एक नॉर्मल कस्टमर के एक्सपीरियंस से फार बेटर होगा इसलिए हम उसको बोलते हैं फोकस ग्रुप यानी फोकस ग्रुप यानी छः से बारह ऐसे टारगेटेड कस्टमर को हम फोकस करें जिनको ज़्यादा नॉलेज हो अच्छा इस जो ये जो फोकस ग्रुप में जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो बेसिकली आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है यानी आप वीडियो टेपिंग के थ्रू उसको उसको रिकॉर्ड करते हैं इसके जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के ओन वर्ड्स होते हैं जिनको रिकॉर्ड करके एनालिसिस किया जाता है कि हाँ ये क्या चाहते हैं और हम क्या इनको प्रोवाइड कर सकते हैं इन बोथ द इंटरव्यूज एंड द फोकस ग्रुप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द कस्टमर्स रिस्पॉन्स इन हिज हर ओन वर्ड नेक्स्ट आता है कस्टमर कंप्लेन दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि जैसे अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं या गाड़ी डिज़ाइन की हुई है तो गाड़ी कितनी बार कंप्लेन कितनी बार वो गैरेज में आ रही है कितनी बार सर्विस सेंटर पर आ रही है तो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या वीक पॉइंट है जैसे अगर आपका कस्टमर केयर पर बात करें या आप किसी भी सर्विस सेंटर पर जाकर बात करें और आप सैमसंग के फ़ोन का एक ओवरऑल डेटा निकालें तो नॉर्मली होता है कि इसका मदर खराब हो गया इसकी स्क्रीन डैमेज कर गई तो यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि हमारे अंदर क्या लूप होले हमारी कंपनी के अंदर क्या हो लूप होले या तो अगर 100 में से 60 लोग अगर आप बोल रहे हैं कि स्क्रीन ब्रेक कर जा रही है या टूट जा रही है तो इसका मतलब गोरेला ग्लासेस अच्छे नहीं यूज हुए हैं या मदरबोर्ड जल्दी खराब हो जा रहा है इसका मतलब सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं यूज हुआ है तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है कि कस्टमर की नीड क्या है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है कस्टमर कंप्लेन से ज्यादा अच्छे से मिल जाती है नेक्स्ट आता है वारंटी डेटा प्रोडक्ट सर्विस सेंटर एंड वारंटी डिपार्टमेंट्स आर अ रिच एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेटा ऑन द क्वालिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वारंटी डेटा की बात करें कि आपका प्रोडक्ट कितने कितने टाइम के अंदर आपका प्रोडक्ट वारंटी डेटा से बाहर जा रहा है वारंटी क्लेम करने के लिए कितने लोग आपके कस्टमर दोबारा से वारंटी पीरियड बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप कस्टमर की नीड को समझ सकते हैं लास्ट आपका कस्टमर सर्वे है कस्टमर सर्वे सर्वे को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे रिटर्न में जो भी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के थ्रू दी गई होती है उसके थ्रू आप कस्टमर की नीड को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं सपोज अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू किया जैसे अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते होंगे तो आप उसमें लास्ट में देखते होंगे कि रिव्यू आपसे लिया जाता है तो वो रिव्यू का, काफ़ी हद तक हेल्प करता है कस्टमर की नीड को बनाने में अगर सपोज आपने क्लॉथिंग का बिजनेस शुरू किया है तो उसमें ऑप्शन आता है साइज इज लार्ज साइज इज टू स्मॉल तो इसके बेसिस पर यानी कस्टमर के रिव्यू के यानी कस्टमर के सर्वे के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए होता है इनफॉर सोल्यूशन दिया हुआ है वो एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं अ सर्वे कैन बी डन बाई मेल ई मेल टेलीफोन और अ इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन अगर अब हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो जैसा कि अब मैं आपसे एक एग्जांपल लेके बताऊं कि टीवी आजकल सारे घरों में अवेलेबल है बट कस्टमर की नीड क्या होती है टीवी के साथ एक रिमोट जो कि आपके टीवी के चैनल को चेंज कर रहा हो बट आप अगर किसी कस्टमर से पूछते हैं कि आपको टी में क्या चाहिए तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हमें रिमोट तो चाहिए ही चाहिए बिकॉज दैट इज़ मैनीडेटरी एंड अंडरस्टूड थिंग कि जो चीज़ें जो एक कस्टमर आपको बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझता है इसके अलावा अगर कस्टमर से आप पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी ये नेटफ्लिक्स कनेक्शन होना चाहिए स्मार्ट टीवी होनी चाहिए बेसिकली एक्चुअली तो इस टाइप सी चीजें होती हैं तो इस केस में आपकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी ऑब्वियस होने के चक्कर में आपकी छूट जाती हैं आपकी किसी भी इंजीनियर के थ्रू सो इन दैट केस अगर हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल नीड फिजियोलॉजिकल नीड में आपका बेसिकली आता है रोटी कपड़ा मकान यानी फर्स्ट हंगर स्लीप शेल्टर एक्सरसाइज जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कस्टमर की नेक्स्ट आता है सोशल नीड सोशल नीड में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी एक सोशल एक्सेप्टेंस या ग्रुप आइडेंटिटी यानी जो आप एक एज अ पर्सन एज अ टाउनशिप एज अ कॉलोनी में रहते हैं तो आपकी क्या नीड होती है उसके बाद आपका आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में है कि आपका डेंजर डिप्रेशन या थ्रेट किसकी भी वजह से होता है तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी की एक नीड आती है नेक्स्ट आपका आता है साइकोलॉजिकल नीड यानी सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ स्टीम के लिए जो आपकी एक नीड आती है उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड तो ये बेसिकली एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं अब अगर मैं बात करती हूँ स्टेब्लिशिंग द इंजीनियर कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या क्या आपको एक रिक्वायरमेंट होगी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप डेवलप कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली क्वालिटी में भी कवर की हुई हैं तो इनकेस अगर आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ तो प्लीज़ क्वालिटी 
की वीडियोज़ जरूर सुनिएगा बेंच मार्किंग के एंड कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ बेंच मार्किंग के सो इस्टेब्लिशिंग द इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक में आप बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कस्टमर कभी कभार खुद से नहीं बता पाता है कि उसे क्या चाहिए होता है बट इन केस अगर उसको उस प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो उसको नहीं भी चाहिए होती हैं तो वो एक्चुअली उसको भी इन्जॉय करता है तो यहाँ पर कुछ एक इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिफाइन की हुई है फर्स्ट आता है बेंच मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी आप अपनी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको बेसिकली और दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से कंपेरिजन करते हैं यानी उसको बेंच सेट करते हैं कि एटलीस्ट मुझे इतने क्राइटेरिया तो मेंटेन करना ही होता है मेजरिंग कंपनीज ऑपरेशन अगेंस्ट द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कंपनीज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ देयर इंडस्ट्री बेंच मार्किंग में बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए दो कंपनी हैं जो शैम्पू बना रही है दो कंपनी है जो एक कार बना रही है आप किसी भी एग्जांपल को समझ सकते हैं कोई भी एग्जांपल लेकर तो एक्चुअली वो क्या प्रोडक्ट यूज़ करें जैसे आप समझिए कि सुजुकी या कोई भी टाटा की गाड़ियाँ सबसे अच्छी कही जाती हैं या होंडा की गाड़ियाँ सबसे अच्छी कही जाती हैं तो होंडा क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है होंडा किस तरीके से अपनी कंपनी को बेस्ट बनाया है उसकी क्या पॉलिसी है उसकी क्या प्रोडक्ट है तो उससे कंपेयर करना बेसिकली तो या उसकी जो भी उसकी पॉलिसीज हैं उसके कंपेरेटिवली अपने आप को खड़ा करना इस कॉल्ड बेंच मार्किंग बेंच मार्किंग बेसिकली आपकी उन दो कंपनीज के बीच में हो सकती हैं जो डायरेक्टली कंपटीशन में ना हो जिनको एक दूसरे के बिजनेस से कुछ सीखने को मिलता है जबकि हम कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस बेंच मार्किंग बात करते हैं तो जो आपकी बेस्ट है जैसे मान लीजिए अगर आपने गाड़ी की बात की तो होंडा को हम सबसे जैसे होंडा की गाड़ी सबसे ज़्यादा सेल हुई है उसकी मार्केटिंग सबसे अच्छी है तो हम उसको बेस्ट बोलेंगे तो उसके बेसिस पर आप कॉम्पटेटिव परफॉर्मेंस को आ, बेसिकली बेंच मार्क करें कि हाँ इसके लेवल की परफॉर्मेंस हमें लानी है कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस बेंच मार्किंग इन्वॉल्व टेस्टिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट अगेंस्ट द बेस्ट इन द क्लास दैट कैन बी फॉन्ड इन द करेंट मार्केट प्लेस इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर मेकिंग कंपेरिजन इन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट नेक्स्ट आता है आपका रिवर्स इंजीनियरिंग तो रिवर्स इंजीनियरिंग में बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी कंपनी के पॉलिसीज़ को अगर आप डायरेक्ट वे में नहीं समझ पा रहे हैं तो बेसिकली आप इसमें टीयर डाउन मेथड को लगाते हैं टीयर डाउन मेथड क्या होता है जैसे आपने सपोज इस टाइम सैमसंग का फ़ोन सबसे अच्छा चल रहा है और वन प्लस को समझना है कि सैमसंग क्यों इतना अच्छा चल रहा है तो सैमसंग को फ़ोन के फ़ोन को ला कर उसके मैकेनिज़म को समझने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करें उसके अंदर का मदर बोर्ड निकाल कर देखिए उसके अंदर का क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ हुए हैं इस तरीके से यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करें यहाँ पर कॉपी करना नहीं होता है बेसिकली इसमें यह होता है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हैं सिमिलर बट मोर नैरो दैन बेंच मार्किंग इट इज़ एन अनसेवरी एम्बॉडीमेंट रिवर्स इंजीनियरिंग इज डन फॉर द सोल पर्पज ऑफ कॉपिंग अ प्रोडक्ट बट ऑल प्रोडक्ट स्पेसिफिक आर नॉट कैप्चर्ड यानी आप कॉपी तो कर रहे हैं बट प्रॉपरली आप एग्जैक्ट कॉपी डिज़ाइन की नहीं कर रहे हैं द टीयर डाउन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ऑफ एन अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बेंच मार्किंग बट विदाउट द इंटेंट ऑफ कॉपिंग अ डिज़ाइन एक्चुअली कॉपी करना है आपको डेफिनेटली अगर आप सैमसंग का फ़ोन तोड़ कर देख रहे हैं उसके बीच के उसके सारे क्या फैल कौन सी ग्लासेस यूज़ हुए हैं कौन सा मदर बोर्ड यूज़ हुआ है क्या रैम ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसकी स्पेसिफिकेशन में नहीं दी है आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग इंजीनियर्स डू रिवर्स इंजीनियरिंग टू डिस्कवर इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट एक्सेस बाय एनी अदर वे नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट भी मैंने आपको क्वालिटी में पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से तो अगर आपको डी बहुत अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का वीडियो जरूर देखिएगा जो कि मैंने क्वालिटी में बनाया हुआ है यहाँ पर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन ही बस दे रही हूँ कि जैसे ये एक हमारा एक हाउस होता है हाउस ऑफ द क्वालिटी भी जिसको बोलते हैं इसमें बेसिकली हम कस्टमर की नीड को हॉरिजेंटल वे में रखते हैं और हम क्या कर सकते हैं उस नीड के लिए हम उसको वर्टिकल वे में रखते हैं द हॉरिजेंटल पार्ट विच कस्टमर कंटेंस कस्टमर इन्फॉर्मेशन यानी कस्टमर कोई रिक्वायरमेंट किया है रिलेशनशिप किया है कंस कस्टमर का इवेल्यूएशन हम क्या है ये सारी कस्टमर की नीड जो है हम हॉरिजेंटल पार्ट में रखते हैं इट लिस्ट द कस्टमर्स नीड एंड वांट्स एंड डिटरमाइंस देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस इट आल्सो लिस्ट कस्टमर फीडबैक एंड कंप्लेन वर्टिकल पार्ट में बेसिकली क्या आता है वर्टिकल पार्ट विच कंटेंस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दैट रिस्पॉन्स टू कस्टमर इनपुट यानी कस्टमर की नीड के हिसाब से हम उसको जो रिस्पॉन्स करते हैं हम उसको जो टेक्निकल असेसमेंट देते हैं यानी हम उसको जो भी आउटपुट देते हैं वो आपका बेसिकली वर्टिकल में हम उसको फीड करते हैं इट ट्रांसलेट कस्टमर नीड एंड वॉन्ट्स इन टू अ लैंग्वेज दैट कैन बी मेजर्ड एक्समेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का अपना बहुत अलग एक रोल होता है
design specification is a document created during the problem definition activity very early in the design process yani jaise hi aap designing shuru karenge aapko ek product design specification ko banana hota hai problem ko dekhte hue iski guideline hoti hai ki aap isko bar bar change nahi kar sakte hain product design specification ko hum banate hi isiliye hain ki basically hame kya output chahiye kya hame banana hai it details the requirement that must be met in order for the product or a process to be successful agar iski guideline pe dekhe to start write pds early in the design process yani product design specification ko aap design process mein hi start kar denge write a pdf in the list format not as a par paragraph yani aap isko jaise maine yahan par aapko list ke form mein diya is tarike se aap list ke form mein aap banayenge pdf ko uh, pds is living document and not should and sh you should not change existing specification unless a major change is encountered yani aap design process mein hi pds ko bata dete hain ki aapko product design specification mein kya chahiye aap usko bar bar change nahi kar sakte hain ki aadhe dur aapne kaam kar diya fir aap pds ko change kare pds is what you trying to achieve should not change with what you already achieve kabhi kabhar aisa hota hai ki aap gaadi का आपने एक गाड़ी का सपना देखा एक ड्रीम कार का सपना देखे कि आप इसमें ये फैसिलिटी देंगे आप इसमें ऐसा इंजन देंगे बट जब आप बनाने चलते हैं तो आपको पार्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं या कुछ कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो आप इस इसके अकॉर्डिंग आप पी को नहीं चेंज करेंगे पी आप जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसको ही थ्रू आउट लेकर चलेंगे यूज टारगेट गोल सो नो लाइट वेटेड बट ये क्वेश्चन आ सकता है लेस देन थ्री के आपका जो प्रोडक्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वो जो भी आपका पेपर वर्क है वो आपका थ्री के से कम होना चाहिए यानी क्वान्टिफाई योर पैरामीटर यूज टारगेट गोल सो नॉट लाइट वेट बट रेदर वुड बी लेस देन थ्री के ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा आपका पी के लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें आप बेसिकली क्या क्या कवर करेंगे डिज़ाइन ब्रीफ कंटेक्सट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या क्या ये सारी चीज़ें आपको पी में कवर करनी होगी एक क्वेश्चन हाउस ऑफ क्वालिटी का देख लेते हैं बहुत ईजी सा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाउस ऑफ क्वालिटी इन क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट हाउस ऑफ क्वालिटी इज अ डायग्राम हुज स्ट्रक्चर रिजेंबल दैट ऑफ हाउस विच एड्स इन डिटरमाइनिंग हाउ अ प्रोडक्ट इज लिविंग अप टू द कस्टमर नीड द हाउस ऑफ क्वालिटी डेवलप्स द रिलेशनशिप बिटवीन what the customer wants from a product and which of the product features and overall performance parameter are most critical to fulfilling those wants the house of quality translate customer requirement into generally quant टाइबल डिज़ाइन वेरिएबल कॉल्ड इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से समराइज वे में यहाँ पे कॉल फंक्शन डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया तो इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फॉर्मेशन ऑन द कस्टमर नीड इज ऑप्ट इन थ्रू अ वराइटी ऑफ चैनल इंटरव्यू विद कस्टमर फोकस ग्रुप कस्टमर कंप्लेन्स कस्टमर सर्विस ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा तो अगर आपने वीडियो अच्छे से सुनी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू